हेलो डियर स्टूडेंट्स यू आर वॉचिंग फ्रेजेज एंड वोकेबलरी फ्राम इंग्लिश टी वी शोज की एक और नई वीडियो फ्रेजेज इंग्लिश लैंग्वेज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आप अपनी नॉर्मल या ईजी लैंग्वेज के बजाय अगर इंग्लिश फ्रेजेज यूज़ करते हो अपने सेंटेंसेज में तो आपके इंग्लिश राइटिंग या स्पीकिंग एडवांस हो जाती है एंड बेटर भी हो जाती है तो स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल फर्स्ट फ्रेज है बैड क्रैप क्रेजी बैड क्रैप क्रेजी उस पर्सन को हम कह सकते हैं जो पागलों का भी पागल होता है जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं ना क्या तुम पागल हो जो ऐसी हरकतें कर रहे हो या ऐसी बातें कर रहे हो वो पर्सन साइंटिफिकली पागल नहीं है मेंटल नहीं है क्रेजी है वो पर्सन तो जो बहुत ज़्यादा क्रेजी होता है जो पर्सन उस पर्सन को हम बैड क्रैप क्रेजी कहते हैं तो जैसे नेक्स्ट टाइम आप किसी से कहो आर यू बैड क्रैप क्रेजी तो इससे क्या होगा सामने वाले के ऊपर ही अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि ये कौन सा नया वर्ड है मुझे भी सिखाओ तो इससे क्या है आपकी जो इंग्लिश है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो रही है तो ऐसे ही आप इस वीडियो में फ्रेजेस सीखने वाले हैं जिससे आप अपनी नॉर्मल इंग्लिश के बजाय इन फ्रेजेस को यूज़ करोगे सेकंड है लकी हंच लकी हंच ये एक फीलिंग होती है एक इंट्यूशन होता है या पहले से कोई काम होने वाला हो मान लीजिए कोई वर्क होने वाला है या कोई चीज़ होने वाली है आपको उस चीज़ के बारे में पहले से एक फीलिंग आने लग जाए कि ऐसा होने वाला है और किसी अच्छे काम की अगर फीलिंग आ रही है और वो हो जाए तो वो जो फीलिंग थी ना उसे कहेंगे हम लकी हंच जैसे सेंटेंस से समझाता हूँ आई हैड अ लकी हंच दैट ही वुड विन तो ये मेरे को एक लकी हंच आया था या था कि ये जीत जाएगा तो जीत जाने का एक वर्क हो रहा है तो, तो उसके जीतने की उस पर्सन को फीलिंग आ गई थी ठीक है तो वो बता रहा है कि ये मेरा लकी हंच था कि वो जीत जाएगा थर्ड है अनकॉल्ड फॉर मान लीजिए आपने किसी की बुराई करी या इंसल्ट कर दी या कोई ऐसा रिमार्क दिया जो कि अच्छा नहीं है तो वो जो क्रिटिसिज्म है ये या जो इंसल्ट है वो अनफेयर है ठीक है या उसकी उस समय ज़रूरत नहीं है उस समय कहने की ज़रूरत नहीं है बेफालतू में क्रिटिसाइज़ किया है सामने वाले को या उसकी बेफालतू में इंसल्ट करिए तो वो जो क्रिटिसिज़म है ना वो अनकॉल्ड फॉर कहलाएगा एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको देर इज़ नो रीज़न टू मेक पर्सनल कमेंट्स डैट वॉज कम्प्लीटली अनकॉल्ड फॉर तो किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन के ऊपर पर्सनल कमेंट्स किए मान लीजिए कोई डिबेट चल रही होती है डिबेट चल रही थी तो वहाँ पर उसने पर्सनल कमेंट कर दिया तो जो मान लीजिए डिबेट का जो कोऑर्डिनेटर होता है वो बोलता है कि यहाँ पर पर्सनल कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ही बात करो तो जो पर्सनल कमेंट हो गए वो क्या हो गए अनकॉल्ड फॉर हो गए क्यों क्योंकि उनकी वहाँ पर ज़रूरत नहीं थी डिबेट में टॉपिक से रिलेटेड ही बात करी जाती है फोर्थ है रिटर्न में दिस ये एक ऐसा फ्रेज़ है जब मान लीजिए आप किसी से कहो कि मुझे ये चीज़ समझाओ अच्छा ये क्या है ये मुझे समझाओ मेरे इसका जवाब दो क्वेश्चन का जवाब दो तो आप बोल सकते हो उस क्वेश्चन के पूछने से पहले कि रिडल मी दिस नेक्स्ट है एवोकेशन मान लीजिए आप डॉक्टर हैं लेकिन आपकी साथ में एक हॉबी भी है तो वो हॉबी क्या होती है वो कहलाएगी एवोकेशन मतलब आपका जो ऑक्यूपेशन है जो आपका प्रोफेशनल करियर है उसके साइड में अगर आप कोई काम ऐसा करते हो जो आप प्लेजर के लिए कर रहे हो पैसे के लिए नहीं कर रहे हो आपकी वो हॉबी है आपको वो पसंद है तो वो जो आपकी जो पसंद है वो कहलाएगी एवोकेशन एग्जांपल्स देखते हैं अवर डॉक्टर्स एवोकेशन इज़ पेंटिंग तो हमारी जो हमारा जो डॉक्टर है उसका जो एवोकेशन है वो क्या है पेंटिंग है अब पेंटिंग किस लिए करता है वो प्लेजर के लिए करता है तो एवोकेशन से समझ में आना चाहिए कि जो पेंटिंग हो रही है उस डॉक्टर की वो अपने प्लेजर के लिए अपने शौक के लिए करता है वो नेक्स्ट वर्ड है द रूस मान लीजिए किसी ने कोई एक्शन किया या आपको कोई एडवाइस दी तो वो जो एक्शन या एडवाइस है जिससे आपको नुकसान होगा या आपको धोखा मिलेगा आगे चल के तो वो कहलाएगा द रूस जैसे आप एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं ट्राई टू सी थ्रू द रूस अब मान लीजिए आपने किसी से एडवाइस मांगी अब किसी ने और उसने आपको गलत एडवाइस दे दी लेकिन आपका जो एक और फ्रेंड है वो आपको समझा रहा है कि ये जो रूस है उसको समझने की कोशिश करो मतलब वो जानता है कि उसने गलत एडवाइस दिया लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो तो आपका जो थर्ड फ्रेंड है वो बता रहा है कि ये रूस है उसने आपको गलत एडवाइस दिया है तो अब इतने लंबा सेंटेंस हम बताएंगे नो ही इज़ डिसीविंग यू ही इज़ मिसलीडिंग यू इसके बजाय एक शॉर्ट में हमने बोल दिया इट इज़ अ रूस नेक्स्ट फ्रेज है हमारा वी आर्स आधी रात के बाद का जो इमीडिएट समय होता है उसे हम वी आर्स बोलते हैं मतलब जो सुबह के तीन से सुबह के पाँच बजे तक का जो सुबह का जो टाइम होता है वो कहलाता है वी आर्स 
बोला भी जाता है कि अक्सर लोगों को वी आर्स के समय उठ जाना चाहिए मतलब तीन से पाँच बजे के बीच उठ जाना चाहिए नेक्स्ट है रिंग आउट आपको कोई चीज़ चाहिए होती है कोई चीज़ आपको आप चाहते हो मेरे पास ये चीज़ आ जाए या ऐसा काम मेरा हो जाए और उस काम को करवाने के लिए आप किसी दूसरे पर्सन को फोर्स करते हो फोर्सेबली उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हो तो वो जो कहलाएगा ना उस फोर्स से या उस प्रेशर से वो काम करवाना कहलाता है रिंग आउट अब रिंग और आउट के बीच में नाउन या प्रोनाउन रखी जाती है ये आप सेंटेंस से समझेंगे अच्छे तरीके से सेंटेंस दिखाता हूँ मैं द गाय इज ईजिली इंटीमिडेटेड सो जस्ट थ्रेटन एम फॉर अ वाइल एंड यू विल बी एबल To ring some answers out of him. तो ring और out के बीच में क्या आना चाहिए जो आपको चाहिए Ring और out के बीच में वो आना चाहिए जो आपको चाहिए अब sentence का मतलब ये है कि ये जो लड़का है गाय वो क्या है आसानी से डर जाता है तो बस उसे तुम डराओ और जब तुम उसे थोड़ी देर डराओगे तो तुम्हें easily कुछ answers के जवाब दे देगा हो सकता है कि वो जो लड़का है वो criminal है तो रिंग सम आंसर्स आउट ऑफ हिम कुछ भी आपको फोर्सेबली चाहिए किसी से तो यूज़ कर सकते हो रिंग सम आंसर्स आउट रिंग सम मनी आउट ऑफ हिम इस तरीके से एक और एग्जांपल देता हूँ मैं यू कैन नॉट ब्लैक मेल टू रिंग मनी आउट ऑफ मी तुम मुझे ब्लैक मेल नहीं कर सकते किस लिए टू रिंग मनी आउट ऑफ मी मेरे में से मतलब मुझसे पैसा रिंग आउट नहीं कर सकते तो समझ गए रिंग और आउट के बीच में जो आपको चाहिए वो हमें रखना पड़ता है रिंग और आउट के बीच में नेक्स्ट है बोगाटिंग ये एक स्लैंग वर्ब है इसका मतलब है कोई चीज़ जो आप शेयर नहीं करो किसी से मान लीजिए आप और यूज़ भी कहाँ करना है आप मान लीजिए ग्रुप में बैठे हैं और मान लीजिए एक मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक की बोतल है और वो सब एक एक करके सिप लगा रहे हैं या कोई भी चीज़ है जो सब एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं तो आपके पास कोई चीज़ आती है आप दूसरों को पास नहीं करते ठीक है तो वो कहलाता है बोगाट करना जैसे कोल्ड ड्रिंक सब के पास पास होती हुई आ रही है लेकिन आपने अपने पास रख ली आपने आगे पास नहीं करी तो वो कहलाएगा कोल्ड ड्रिंक को बोगाट करना सेंटेंस है डोंट बोगाट द कोल्ड ड्रिंक तो अब किसी ने ये सेंटेंस बोला तो इसका मतलब ये है कोल्ड ड्रिंक अपने पास ही मत रखो बोगाट मत करो आगे भी पास करो तो ये खाली ग्रुप में ही अप्लाई होता है जब आप शेयर नहीं करते हो नेक्स्ट है ब्रेक अ लैग ये ब्रेक अ लैग जो है वो क्या है एक इनफॉर्मल फ्रेज है जब मान लीजिए कोई इंसान परफॉर्म करने जा रहा होता है कुछ स्टेज पर या कहीं भी परफॉर्म परफॉर्मेंस के लिए जा रहा होता है तो उसे गुड लक विश करने के लिए हम बोलते हैं ब्रेक अ लैग इसमें क्या है सामने वाला भी आपको वही जवाब देता है ब्रेक अ लैग नेक्स्ट है मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम एक फीलिंग होती है मिडिल चाइल्ड की मतलब मिडिल चाइल्ड मतलब उससे बड़ा बच्चा भी है उससे एक छोटा बच्चा भी है तो वो बीच वाला मिडिल चाइल्ड हो गया तो उसे ऐसा लगता है कि मेरे को ना एक्सक्लूड किया जा रहा है मेरी मेरी परवाह नहीं करी जा रही है तो ये बीच के बच्चे को महसूस होता है तो इस ये जो फीलिंग है इसे बोलते हैं मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम जेनेटिक प्री तो जेनेटिक प्री क्या है ये एक है प्रॉबिबिलिटी एक चांस है आपके फ्रेंड को कोई ऐसी डिजीज़ हो जाए जो उसके जो फैमिली है उसमें पुराने टाइम से चली आ रही है या उसके दादा या परदादा को थी तो वो जो डिजीज आपके फ्रेंड को होने के जो चांसेस हैं वो चांसेस कहलाते हैं जेनेटिक प्री समझ में आ गया वो जो चांस है कि जो डिजीज जो बीमारी आपके पुराने फैमिली में थी वो आपको भी हो जाए तो उस चांस को कहते हैं जेनेटिक प्री इसके लिए हम जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी भी यूज़ कर सकते हैं तो उस जेनेटिक का मतलब जीन्स हो गए जो आपके पुराने फैमिली जो जो जीन्स जो चले आ रहे हैं ससेप्टिबिलिटी का मतलब है कोई चीज़ जब इजीली किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाए तो जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी मतलब आप आपने आपके जीन्स से क्या हो रहे हो इन्फ्लुएंस हो रहे हो नेक्स्ट है वंडाकिंड वंडाकिंड क्या है ये बच्चा होता है बच्चा मतलब एक चाइल्ड प्रोडगी होता है अब चाइल्ड प्रोडगी का मतलब क्या है एक ऐसा बच्चा दस साल से कम की उम्र का बच्चा जो दस साल से कम की ही उम्र में किसी फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल कर लेता है मान लीजिए दस साल से कोई छोटा बच्चा बहुत अच्छा गिटार बजाता है बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है या कोई भी ऐसा काम करता है जो उसकी उम्र के बच्चे नहीं कर सकते और वैसा काम सिर्फ एक्सपर्ट ही कर सकते हैं तो ऐसा बच्चा कहलाएगा वंडर किंट किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा नॉलेज है 
तो नॉलेज वाले बच्चे को भी हम वंडर किंड बोल सकते हैं उसकी उम्र के बच्चों को नहीं है उससे बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए हम वंडर किंड यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट है मून ओवर मून ओवर मून की फ्रेजल वर्ब है मून ओवर का मतलब यहाँ पे चांद से नहीं है मून ओवर का मतलब यह है जब आप आपका जो सारा समय है वो फालतू चीज़ें सोचने में बिता देते हो ठीक है किसी चीज़ के बारे में या किसी पर्सन के बारे में जिसको आप प्यार करते हो उसके बारे में सोचते में ही सारा समय निकाल देते और उस सोचने से कुछ अचीव तो हो नहीं रहा तो ये जो टाइम वेस्ट है ये कहलाता है मून ओवर जैसे एग्जाम्पल देता हूँ ही स्पेंड्स ऑल इज टाइम मूनिंग ओवर अ गर्ल एट स्कूल अपना वो सारा समय उसकी क्लास में या उसके स्कूल में एक लड़की है उसके बारे में सोचने में ही निकाल देता है मूनिंग ओवर अ गर्ल ठीक है मूनिंग ओवर के बाद क्या आएगा जिसके बारे में आप सोच रहे हो या तो कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा या फिर कोई ऑब्जेक्ट आएगा या कोई ऐसी चीज़ आएगी जिसे आप पसंद करते हो स्टूडेंट आपको सारे फ्रेजेस अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे तो आप आज ही से ये सारे फ्रेजेस यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए अपनी डे टू डे लाइफ में और फ्रेजेस की और भी कई वीडियोस हैं जिनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो गो एंड वॉच दैम एंड लर्न न्यू फ्रेजेस एंड यूज़ दैम इन योर इंग्लिश राइटिंग एंड स्पीकिंग अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी सीख सकें अपने इंग्लिश में और बेटरमेंट ला सकें एंड अगर अभी तक आपने द टॉपर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस आप देख सकें सबसे पहले